Привет, ребята! В этом выпуске я хочу обсудить события позднего Дриаса, которое произошло почти 13 тысяч лет назад. Ученые предполагают, что в это время произошел драматический и разрушительный глобальный катаклизм, уничтоживший предыдущую высокоразвитую цивилизацию. Действительно ли это произошло? Поздний Дриас был периодом внезапного похолодания в период между 12800 и 11600 лет назад. В то время Земля выходила из своего последнего ледникового периода. Это событие очень важное, потому что оно произошло как раз тогда, когда люди предположительно совершили большой переход от кочевых охотников-собирателей к оседлым обществам с городами. Это было время зарождения современной цивилизации. Критический период Риаса оказал судьбоносное влияние на человечество. Причина похолодания позднего Дриаса спорна. Но меня больше всего интересует гипотеза космического столкновения. Это весьма спорная теория, которая утверждает, что 12800 лет назад Земля столкнулась с метеоритом или множеством метеоритов. Эта катастрофа вызвала ядерную зиму с последующим глобальным похолоданием, что привело к сокращению численности населения и культурным изменениям. Это способствовало гибели мастодонтов, мамонтов и ужасных волков, что является признаком вымирания мегафауны. И эта гипотеза подтверждается последними научными данными. В Гренландии, под ледником Гаявата, был обнаружен ударный кратер диаметром 31 километр и возрастом 12 800 лет. На нескольких континентах ученые обнаружили аномалии в слоях отложений позднего Дриаса. Например, образцы ледяных кернов показывают высокие уровни горючего аэрозоля. Это слой черного матового цвета, образовавшегося в результате сжигания биомассы. Также найдены сотни высокотемпературных наноалмазов и частиц расплавленного стекла. Также обнаружен внезапный всплеск уровня платины, распространяющийся на Южную Америку и Африку. Все это является вполне реальным признаком большого космического столкновения и датируется одним и тем же периодом времени. Кроме того, данные указывают на фрагментированную комету, а не на единичное событие. Столкновение с одной кометой, вероятно, не вызвало бы таких широко разбросанных материалов, которые обнаружены по всему миру. Большая фрагментированная комета со скоплением обломков в течение всего нескольких минут способна вызвать тысячи воздушных взрывов на разных континентах. Это, вероятно, привело к широкому распространению сгорания биомассы, обнаруженное в слое позднего Дриаса. Некоторые ученые предполагают, что это космическое воздействие могло вызвать гибель предшествующей высокоразвитой цивилизации. Это звучит правдоподобно, поскольку столкновение позднего Дриаса можно считать катастрофой глобального масштаба. Если говорить о древней высокоразвитой цивилизации, то всемирный мегалитический феномен может быть прямым доказательством ее существования. Наиболее известные загадочные древние мегалитические сооружения и стоянки расположены в Евразии, Африке и Южной Америке. Среди них пирамиды Гизы, Бальбек, Мачу-Пикчу, Саксе-Аман, Пумо-Пунку, Карьер-Яншань и пещера Лунгью. На одних участках видны удивительно точные вырезы, на других огромные каменные блоки или гигантские пещеры, которые экспертам очень трудно объяснить. Трудно представить, что их можно было построить ручным трудом. Большинство мегалитических сооружений не имеют точных исторических записей, а сам камень практически невозможно датировать. Были ли эти места созданы рабочими с помощью ручных инструментов? Или эти места являются остатками предыдущих высокоразвитых цивилизаций? Если бы такая цивилизация столкнулась с катаклизмом, который уничтожил ее технологии и уничтожил ее население, то вполне возможно, что такой катаклизм вернул бы всех выживших к существованию в каменном веке. Возможно, что столкновение с гренландской кометой может объяснить исчезновение этой потерянной цивилизации. Мы знаем, что около 65 миллионов лет назад на Землю упала еще одна огромная комета, вызвавшая массовое вымирание мелового и палеогенового периодов, включая динозавров. Этот конкретный астероид врезался в мелководье современного Мексиканского залива. Затем последовали цунами, землетрясения, оползни и крупные события, изменяющие Землю. 
Это столкновение подняло огромное облако пыли и сажа, которое окутало планету, блокируя солнечный свет. Последовали огромные лесные пожары и глобальные изменения климата. Это массовое вымирание проложило путь к появлению млекопитающих, включая человека. Была ли расколотая комета, упавшая на Гренландию, такой же разрушительной, как та, что уничтожила динозавров? Нет. Ударный кратер, положивший конец эпохи динозавров, был значительно больше и более экстремальным, чем кратер в Гренландии. Гренландская комета вызвала аналогичные, но меньшие по масштабу лесные пожары, меньшее изменение климата и меньше пыли, загораживающей солнце, но избежать ядерной зимы не удалось. Воздействие кометы, погубившей динозавров, уничтожило примерно 75% всей жизни на Земле. Меньшая комета позднего Дриаса могла привести к вымиранию исключительно мегафауны. Но вернемся к теме предшествующей развитой цивилизации. Если катаклизм произошел во время позднего Дриаса и отбросил цивилизацию в каменный век, тогда мы могли бы ожидать свидетельства серьезного ущерба и внезапного значительного сокращения популяции. Произошло ли это после падения кометы позднего Дриаса? Не совсем. Вот диаграмма численности населения за последние 500 тысяч лет, которая была опубликована в научном журнале «Природа» в 2016 году. Мы видим, что после событий позднего Дриаса, возможно, какая-то региональная популяция сократилась, но в целом популяция не претерпела существенных изменений. В документе 2005 года, посвященном изучению населения в Древней Западной Европе, показано значительное увеличение населения около 15 тысяч лет назад. Это предположительно еще до того, как начали заниматься сельским хозяйством. Затем последовало быстрое сокращение, задолго до наступления позднего Дриаса. Также отмечены признаки миграции людей между регионами при изменении климата. Это было дополнительно подтверждено другими научными исследованиями. В опубликованном в 2015 году отчете было объявлено, что европейское, азиатское и американское население столкнулось с уменьшением популяции примерно от 15 до 20 тысяч лет назад. В то же время уменьшение популяции африканского населения было намного меньшим. Эти заметные уменьшения популяции произошли еще до удара позднего Дриаса. Кроме того, в районе Месопотамии ученые действительно обнаружили быстрый и непрерывный рост численности населения между 13 и 11 тысячами лет назад. Из этих научных отчетов мы видим, что во время позднего Дриаса не было явного глобального сокращения населения. Воздействие гренландской кометы в разных областях явно различалось. В Северной Америке исследования показывают значительное сокращение и реорганизацию человеческого населения в первые века позднего Дриаса. Степень этих изменений варьируется в зависимости от региона. Некоторые предполагают, что поздний Дриас стал причиной падения народа Кловис в Северной Америке. Это спорно. Мы знаем о культуре Кловис по их уникальным рифленым наконечникам копий и стрел. Они охотились на крупных животных, таких как мамонты. Конец эпохи Кловис наступил примерно 12800 лет назад, это примерно в то же время, когда произошло возможное космическое воздействие. Археологические памятники, которые ранее интенсивно использовались, такие как каменоломни на юго-востоке США, по-видимому, в значительной степени были заброшены, а количество каменных орудий значительно сократилось. Это указывает на то, что активность человека стала меньше. Некоторые исследователи, однако, утверждают, что люди Кловис не просто исчезли. Похоже, изменение климата, а также исчезновение крупных животных вынудили людей Кловис приспосабливаться. Им пришлось переселяться в другие места и изобретать новые технологии, чтобы выжить. Исследователи говорят, что другие культуры, такие как та, что была обнаружена у города Фолсом на севере Нью-Мексико, произошли от народа Кловис, так как у них были такие же рифленые наконечники стрел. Стихийное бедствие нанесло палеолитическим людям большие разрушения, но не положило конец их культуре. Таким образом, такая катастрофа не должна быть достаточно разрушительной, чтобы уничтожить высокоразвитую цивилизацию, у которой должны были быть лучшие средства для защиты своего населения и сохранения своих технологий. Ученые обнаружили, что даже в гораздо более холодное время последнего ледникового периода климатические условия были не такими суровыми, как часто представлялось. Во время последнего ледникового максимума, 
климатически пригодный для человека район, занимал не менее 36% территории Европы. Исследователи изучили динамику численности населения Европы. Соответствие между моделированием населения и археологическими данными предполагает, что динамика населения действительно была обусловлена серьезными колебаниями климата. При этом численность населения иногда сокращалась до 30% от самой высокой. Я думаю, что это не обязательно может означать, что 70% населения вымерло. Возможно, некоторые группы мигрировали в более теплые регионы. В конце концов, Европа — это часть Евразии, которая также соединяется с Африкой. Говоря о ледниковом периоде, мы обычно представляем себе пейзаж, покрытый снегом и льдом. Но на самом деле это не так. В самое холодное время последнего ледникового максимума, средняя температура поверхности была примерно на 6 градусов Цельсия ниже, чем сегодня. Это, безусловно, большая разница, но мы говорим о глобальном среднем, а не региональном. Некоторые регионы могли быть затронуты меньше, а некоторые больше. Поэтому местами было намного холоднее. Кроме того, давайте сравним разницу температур между Нью-Йорком и Флоридой. Зима в Нью-Йорке примерно на 20 градусов по Цельсию холоднее, чем во Флориде. Летом разница температур составляет около 5 градусов по Цельсию. Означает ли это, что Нью-Йорк зимой не пригоден для проживания? Нет. Американские индейцы жили на северо-востоке Америки тысячи лет. Должно быть, во время последнего ледникового периода было много областей, пригодных для проживания людей. То же касается и времени позднего Дриаса. Поскольку поздний Дриас воздействовал на разные области в различной степени, возможно ли, что высокоразвитая цивилизация была уничтожена из-за того, что располагалась в области, которая пострадала сильнее? Теория высокоразвитой цивилизации является следствием необъяснимых мегалитических памятников из огромных камней. Эти удивительные сооружения демонстрируют впечатляющие возможности каменной кладки, которые даже с современными технологиями мы не смогли бы воспроизвести. Они являются указателями того места, где когда-то существовала высокоразвитая цивилизация. Вот карта многих мегалитических памятников. Были ли эти районы разрушены фрагментированной кометой 12800 лет назад? Давайте сравним карту мегалитических памятников с недавно обновленной картой границ позднего Дриаса. Мы видим, что есть некоторые совпадения, но многие мегалитические памятники не находятся в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. Это означает, что космическое воздействие не должно было полностью разрушить затерянную цивилизацию, построившую эти сложные мегалитические памятники. Из-за разных стилей каменных памятников мы можем сделать вывод об участии нескольких цивилизаций. Более того, глобальное похолодание в период позднего Дриаса было не таким пугающим, как последний ледниковый максимум. Люди пережили последний ледниковый максимум, и поэтому можно предположить, что у них не возникло проблем с выживанием при меньшем похолодании. В прошлом время от времени люди обнаруживали, что они очень устойчивы. Вероятно, даже в большей степени, чем мы думаем сейчас. Мы делаем новые открытия, которые меняют наши взгляды на прошлое. Это, в свою очередь, меняет то, что мы думаем о наших далеких предках. Например, в выпуске журнала «Наука» за 2019 год исследователи представили первые доказательства того, что сотни лет во время последнего ледникового периода, 45 тысяч лет назад, наши африканские предки селились в высоких горах. Ранее ученые считали, что люди не могут жить на больших высотах во время ледниковых периодов, поскольку это не гостеприимный регион. Это недавнее исследование раскрывает важную информацию о способности человечества физически, генетически и культурно адаптироваться к суровым изменяющимся условиям окружающей среды. Итак, человеческая популяция 12800 лет назад, во время космического удара позднего Дриаса, сократилась не сильно. Это несколько неожиданно, так как я ожидала, что это может стать объяснением гибели потерянной развитой цивилизации. Мы ясно видим, что до нас существовала одна или несколько высокоразвитых цивилизаций. Эти древние люди были настоящими создателями умопомрачительных мегалитических сооружений. Но что случилось с ними? Куда они пропали? Как и когда погибло ДВЦ? Пишите ваши мысли в комментариях. Это любопытное существо.
Я Тина? А в мире еще много загадок. Но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.